Siamo a Cavriglia, in provincia di Arezzo, nel centro della Toscana, all'interno di una importante rassegna organizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale che si chiama Transumans, nella quale si svolgeranno una serie di attività legate agli animali, cavalli, dog show, ehm, transumanza appunto, tante attività nell'adiacente pista ciclabile Bello Sguardo, ma anche qui in uno spot molto conosciuto, il lago di Castelnuovo dei Sabbioni, all'interno della zona mineraria dell'Enel di Santa Barbara, dove insieme ad alcuni ragazzi e in collaborazione con il locale club, il Bass Strike Spinning Club Valdarno, storico club di bass fishing, proveremo a insegnare e a stimolare alcuni bambini nell'avviamento alla pesca sportiva. Enzo Leprai è il geometra dell'Ene, responsabile della miniera appunto di Santa Barbara, qui nel comune di Cavriglia, è anche la memoria storica dell'attività estrattiva e in particolare dei lavori di adeguamento e di riqualificazione ambientale che l'Enel inizierà a breve e porterà avanti nei prossimi anni, trasformando ulteriormente questo territorio che ha delle grandi opportunità di sviluppo. Enzo, ehm, voi collaborate da sempre con l'amministrazione comunale anche in questa iniziativa all'interno della rassegna Transumans che si svolge in questi due giorni di inizio giugno nel comune di Cavriglia in provincia di Arezzo, avete dato il vostro contributo. Siete sempre molto disponibili con le associazioni per far sì che prima che questo lago torni a essere patrimonio della comunità, possa comunque essere utilizzato con le dovute accortezze in termini anche di permessi. Sì, il lago di Castelnuovo è per noi un punto centrale dell'attività di Asset, è inutile negarlo perché intorno a questo lago si concentrano tutte le attenzioni delle amministrazioni. In tutti questi anni abbiamo fatto in modo che il lago, oltre che essere riqualificato dal punto di vista ambientale, basta girarsi intorno, la vegetazione come vedete ha già fatto una comparsa piuttosto cospicua e ancora noi dovremo, dobbiamo cominciare l'attività di reforestazione intorno al lago no? per ricreare i corridoi ecologici più che altro. E, malgrado questa attività sia già partita da anni e già in parte riqualificata, noi abbiamo interesse a che il lago sia anche vivo, cioè sia dal punto di vista della popolazione animale, i pesci, e per questo motivo eh, noi cerchiamo di portare i pescatori, e qui c'è una bella rappresentanza, eh, a, a vivere il lago, in modo che fin da subito si possa anticipare quello che sarà l'attività e anche diciamo, l'uso corretto del lago ai fini proprio ambientali, diciamo, eh, in una zona che lo vede centrale rispetto a tutte le attenzioni. Insomma. È bene anche ricordare l'impegno dell'Enel in termini economici, molti milioni di euro che sono previsti di investimento per terminare i lavori di riqualificazione di questa che era una zona mineraria fino solo al 94. Sì, e questa è ancora una zona mineraria fin tanto che noi non avremo finito i, i lavori di riassetto. In effetti l'attività di riassetto in, considerandola nel suo insieme in tutta la mia di Santa Barbara è attualmente il lavoro di eh, riqualificazione ambientale più grosso che c'è in Italia cioè la previsione dei lavori che noi abbiamo fatto che supera qualche decina di milioni di euro eh, porta questo intervento ad essere l'intervento principale in Italia quindi è un bel impegno anche da parte nostra, non solo da parte di chi c'è attualmente, ma anche di quelli che seguiranno, visto l'impegno che l'Ene sta approfondendo in tutta questa attività. E come FIOPS, insieme anche alle associazioni del territorio, ai pescatori che da sempre sono impegnati, continueremo a supportare l'impegno delle istituzioni affinché una parte importante del futuro 
di queste acque riguardi proprio lo sviluppo della pesca sportiva e ricreativa. Tommaso Operi è lo storico presidente del Bus Strike Spinning Club Valdarno, un club toscano che ha diffuso il bus fishing oramai da tanti anni nel territorio. Io lo presento così formalmente, in realtà Tommaso è uno dei miei più cari amici, è stato anche mio testimone di nozze e è il mio abituale compagno di pesca. Tommy, eh, questa iniziativa eh, ci aiuta a diffondere l'idea che la pesca sportiva può essere un volano aggiunto non solo di carattere aggregativo ma anche economico. Parlando infatti con eh, Geometra Leprai facevamo alcune riflessioni sulle potenzialità che sono legate a ambienti come questo, al momento accessibili solo con permesso ma un domani diventeranno acque pubbliche, quindi ai pescatori che sono appassionati il compito di eh, sostenere operazioni di sviluppo in questo senso. Sì, eh, è un dato di fatto che la pesca sportiva, se ben gestita, porta con sé, eh, un, si trascina dietro un grande indotto economico e ambienti come questo ne potrebbero diventare eh, l'esempio perché come vedete questo è un ambiente inserito in un contesto naturale molto bello, se in futuro eh, riusciamo con le amministrazioni, con il comune e con tutte le altre associazioni di pescatori eh, a valorizzarlo, potrebbe sicuramente eh, diventare una fonte di ricchezza per tutta la comunità, perché è una pesca di qualità, attirano, attira pescatori di qualità, i pescatori di qualità eh, comunque eh, quando trovano un luogo dove pescano bene si fermano a mangiare, eh, si fermano a, per, a pernottare negli alberghi, e insomma fanno girare l'economia le, le, locale. Questo è molto importante e noi puntiamo molto su questa cosa, pescare e valorizzare l'ambiente. E proprio per questo noi ci impegniamo e sosteniamo attività di valorizzazione come questa e la FIOPS nei prossimi anni insieme alle altre federazioni nazionali, alle altre associazioni di pesca si impegnerà nel supportare l'amministrazione comunale di Cavriglia, nello stimolare la regione toscana e in generale tutte le istituzioni competenti affinché acque vergini che possono crescere come queste diventino un laboratorio per lo sviluppo della nostra grande passione, la pesca sportiva e ricreativa. Ciao Munir, piacere, piacere Francesco, Munir. Jamal, piacere. Allora, proviamo a iniziare questa sessione di, di pesca con le esche artificiali. So, mi hanno detto che tu sei un appassionato di pesca con le esche artificiali, quindi ora proveremo a pescare con la collaborazione del nostro amico Fulvio che ci ha messo a disposizione la barca e anche le attrezzature a pescare qualche bel pesce. Qui ci sono bass, lucci, quindi tipiche prede insidiabili con le esche artificiali e in questo periodo dell'anno. Io Fulvio inizierei con uh, un'esca siliconica, che dici? Eh? Già. Un jig con un trailer, con un bel trailerone, può essere l'esca giusta per iniziare, sì. Ecco, vedi? Praticamente con quest'esca ti consente di pescare anche dentro alle strutture, quindi senza incagliare o quantomeno riducendo il rischio di, di incagliare e poi il movimento delle, delle due gambine 
quando l'esca si muove nell'acqua attira il pesce. Abbiamo chiaramente un cavetto d'acciaio come terminale perché essendo qui presenti molti lucci bisogna anche pescare in sicurezza per il pesce e quindi se non avessimo il cavetto rischieremmo magari di lasciare l'esca in bocca al, al pesce rischiando insomma di, 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 di produrgli qualche danno. Ecco, vieni, alziamoci. Sai lanciare o facciamo... No, devi ricordarsi. Ricordiamo? Eh, Ripartiamo? Sì, sì, come dicevo prima. Allora, guarda, per lanciare per praticamente si prende la canna la si, con l'impugnatura così, con il dito si ferma la, la lenza, si apre l'archetto, si impugna... Si porta, fai conto, sulle ore 10 e 10, ok? E poi si lancia lasciando il dito in prossimità del, del lancio e a questo punto hai lanciato intanto recupera tieni impugna, impugna la canna sì, sì. impugna la canna ecco recupera perfetto così recuperi Prova tu ora. Con, eh, con l'indice fissi la lenza, così, apri l'archetto, bravo, porti la canna in pugnatura qui sul basso, a, a questa altezza, e poi dai un colpo secco e lanci e lasci. Sì, mi sembra un buon lancio per iniziare. Richiudi l'archetto, abbassa la canna verso l'acqua, Perfetto, recupera anche un po' più velocemente. Sì, sì. Quando lascia sempre, fai conto, un po' di centimetri su quando, siccome c'è il cavetto d'acciaio, vedi, aspetta, eh, un secondo. Quando recuperi, fai conto, ecco, recupera al massimo fino a questa, a questa distanza. Bravo, vedi, fai da solo, perfetto, così. Ora, attento alle strutture, prova a lanciare là dove c'è lo spazio aperto. Sì, sì, ottimo. Chiudi, recupera, abbassa la canna. Bravo, anche più velocemente, vai. Ti è la impugnata forte, eh, perché se abbocca il pesce te la porta via di mano. Eh. <ride> Bravo Jamal. Ma scusa la Bravo. Vieni. Vedi ora c'è un po' di, di sporcizia che, che è rimasta. Insomma, mi sembra che i preliminari di Fulvio ci, ci siano ci tutti, quindi si può provare a pescare un pesce ora. Beh. Andiamo dall'altra parte del lago. facciamo tieni 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 Jamal prendi la canna tieni la ok no no non serve recupera 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 aspetta eccoci Ce l'abbiamo fatta! Stupendo! Uh, <ride> Complimenti! Batti il 5! 
Grande ah, sì. Ha visto il lavoro di squadra funziona. Eh? Eccoci. Che bel bus. Vieni, abbassiamo la canna. Vuoi provare a tenerlo? Ti fa un po' senso? Eh, però ci facciamo comunque lo stand insieme. Guarda. Il primo bus di Jamal. Durante questa sessione di pesca didattica insieme a Jamal capita di assistere anche a delle situazioni veramente straordinarie da un punto di vista ambientale. Infatti ci siamo accorti che a differenza del pesce del bus che abbiamo pescato precedentemente, che era evidentemente una femmina nel post frega, lo abbiamo capito dalle dimensioni del pesce, molto affusolato, quindi un pesce molto attivo, in uno spot vicino siamo incappati in un maschio che sta facendo le cure parentali ai piccoli di bus. Quindi è buona norma evitare di pescare in questo spot, lasciare stare il pesce, lasciare che il maschio svolga il suo lavoro di cura e premure per far crescere i piccoli bus che un domani ci daranno una grande soddisfazione nell'essere pescati, al pari dei pesci belli, grossi e potenti che abbiamo pescato stamani. Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Bello! Bello! È bello! Eccezionale! Eh? Mia male, forti fortuna! <ride> Incredibile! Bello, bello! Classica femminona che ha fagocitato l'esca. Ecco qua, sua signora, la nostra signora. Bene, direi che abbiamo concluso degnamente questa sessione di pesca. Abbiamo pescato un black bass per uno, quindi ci abbiamo pareggiato. E che dici? Pensi continuerai ad andare a pescare? Sì? Bene, batti il 5. Grazie mille Giamarla della, della partecipazione stamattina.
Alberto Pagnolesi, uno degli organizzatori, una delle persone più attive per Transumans. Vogliamo fare anche un bilancio? Sì, il bilancio è nettamente positivo. Anche se in questi anni abbiamo cambiato il nome per dare un'importanza sempre maggiore a questa manifestazione e racchiudere a 360 gradi tutto quello che circonda l'ambiente, la natura, l'agricoltura, le attività sportive, abbiamo dato veramente un'importanza a questa manifestazione grazie anche all'amministrazione comunale di Cavriglia che nella vallata non ha, non ha, non ha simili. Eh, cerchiamo sempre di più di invogliare le persone a un legame con l'ambiente, di dare un'istruzione, un insegnamento a tutti quelli che sono i bambini e le persone più giovani che hanno meno possibilità degli altri di arrivare a questi contatti per dare un significato a tutto quello che è stata la nostra storia e quello che oggi è la nostra attività. Chiudiamo questa giornata di attività all'aria aperta con uno dei protagonisti dell'organizzazione di questa prima edizione Transumans, il sindaco di Cavriglia, Leonardo degli Innocenti Ossanni, che oltre che essere il sindaco di Cavriglia è anche un mio carissimo amico, perché diciamolo, insomma, la FIOPS ha un forte radicamento con questo comune e non a caso la sede legale dell'associazione è proprio qui nel territorio del comune di Cavriglia. Leonardo, parlaci un attimo di questa importante iniziativa. Beh, Transumans nasce da un'idea dell'amministrazione comunale di Cavriglia, però è stata possibile realizzarla grazie alla collaborazione davvero di tante associazioni del territorio. Si pone l'obiettivo di rimettere in connessione la nostra comunità con l'ambiente, con la natura, con il territorio, con gli animali, con l'agricoltura. Infatti l'abbiamo sottotitolata dalle, delle 3A, iniziativa delle 3A, quindi ambiente, animali ed agricoltura. In particolare questa mattina e ieri pomeriggio sono stati dei convegni sul vino, sull'olio, che sono due eccellenze del territorio per quanto riguarda l'agricoltura. Stamattina abbiamo parlato in termini scientifici del rosetto Carla, Carla Fineschi, eh, quindi di botanica, delle rose, Cavriglia ha questa peculiarità di avere anche il roseto con, che è il più bello e più grande del mondo e lo scorso anno è stato insignito come il roseto dell'anno a livello mondiale. Quindi davvero tante iniziative, poi ci sono la fattoria didattica alla quale hanno partecipato ed è stata inaugurata l'iniziativa con le scuole, stamattina Transumans, quindi la migrazione diciamo, di questi animali dalla piazza centrale del capoluogo fino all'area fieristica dei circuiti di Bello Sguardo dove siamo adesso e quindi davvero tante, tante iniziative con gli animali, ci sono i butteri, ci sono, eh, ci sono davvero tante specie che si esibiscono, ci sono eh, il, le squadre specializzate nella, nella, nel recupero degli ungulati incidentati, insomma veramente questo è l'obiettivo e credo che sia stato anche un grande successo di questa iniziativa. In particolare all'interno del territorio poi come Francesco sa benissimo essendo appunto amici e concittadini, eh, abbiamo a Cavriglia e siamo uno dei pochi comuni del Valdarno ad avere la fortuna di avere tanta acqua, ci sono tre distinti bacini molto importanti che sono il lago di Castelnuovo, il lago di Allori e il lago artificiale La Diga del, del San Cipriano, per cui abbiamo per quest'anno per la prima volta anche connesso la pesca a queste attività di valorizzazione del territorio e di promozione del territorio. Per cui ecco, questa è un'attività, diciamo quest'anno abbastanza sperimentale, però è nostra convinta intenzione di proporre nei nostri anni, naturalmente provando anche a correggere gli errori che inevitabilmente abbiamo forse anche commesso, però ci sono davvero i presupposti perché possa diventare un'iniziativa molto importante sicuramente a livello regionale. E questo è l'auspicio e l'impegno di tutti noi. E con questo chiudiamo questa straordinaria giornata a Cavriglia con l'auspicio che con la collaborazione di istituzioni come il Comune di Cavriglia, il Sindaco e le tante altre istituzioni che con le nostre associazioni collaborano per sviluppare la pesca sportiva a livello nazionale si possa veramente invertire la tendenza e trasformare la nostra grande passione anche in un veicolo aggiunto all'economia dei territori.